आपसे सीखिए वो कि अगर आपको कभी जरूरत से ज़्यादा आप कमा लो या लगे आपको कि मदद करनी चाहिए तो इतना तो नहीं कि मैंने जरूरत से ज़्यादा कमाया हो लेकिन आज मैं सेटल्ड हूँ तो मैं जब भी मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करनी हो पहले फाइनेंशियली कैसी भी तरीके से मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता हूँ उस बंदे की हेल्प करने के लिए और फाइनेंशियल भी हेल्प कर देता हूँ जरूरी है पैसा ही शेयर करना है आप जिस भी फील्ड से हो जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टी में हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो टी में विच इज़ अ बिग थिंग तो सिर्फ शेयर करने का ये तरीका नहीं है कि मैं पैसा दूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं जहाँ से निकल करके उनको जॉब नहीं मिल रही है कुछ हो नहीं रहा है उनका समझ गए अनएम्प्लॉयड है तो हर सैटरडे संडे में मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो आगे कुछ करना चाहते हैं मेरी तरह ही वो भी आगे टी में या कोई भी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ऑलरेडी हो तो आपके पास एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी वैल्यू हो सकता है आपको खुद को ही ना पता इट इज़ सो प्रेशियस आपके पास में एक्सपीरियंस है तो अपना वो एक्सपीरियंस आप उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो उनको इंस्पायर कर सकते हो उनको बोल सकते हो देखो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो इस तरह से मैं वहां से निकल करके यहां तक पहुंचा अपनी जर्नी उन लोगों को बता सकते हो तो उसको देख करके उनके अंदर भी जान आएगी और इस सबसे होता क्या है इस सोसाइटी में एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हर आदमी सिर्फ अभी कैसी फीलिंग है लोगों के दिमाग में हर आदमी मतलब ही है हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो आपके जैसे कुछ लोग भी अगर होंगे सोसाइटी में जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होंगे देखो अपने बारे में भी सोचना जरूरी है अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में वही आप नहीं सोचोगे तो क्या करोगे फालतू की बातें हैं कि मैं दुनिया का भला करूंगा ये वो पहले अपना तो भला कर लो तो अगर आपने अपने आप को सेटल कर लिया अच्छे तरीके से अपने आप को एक लेवल पर ले आए और फिर अगर आप बिना किसी अपने सेल्फिश मोटिव के लोगों की हेल्प कर रहे हो तो उससे क्या होता है एक रिएक्शन शुरू हो जाता है चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिनकी आप हेल्प कर रहे हो उनके भी माइंड में आ जाएगा हुआ है होता है ना हाँ उनके भी माइंड में आता है कि यार अगर इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है तो मुझे भी आगे किसी ना किसी की हेल्प करनी है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है अच्छाई का चेन रिएक्शन नहीं तो गंदगी का चेन रिएक्शन है जो चारों तरफ चल रहा है उसने मेरे साथ में गलत किया है तो मुझे भी सामने वाले के साथ गलत करना ही पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है समझ लो ये एटीट्यूड है लोगों का ऐसा नहीं बनना है कैसा बनना है कि आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कुछ ढंका करना है बस वो कब हो सकता है जब अपने आपको एक लेवल पर ले आए वो आप ले आए अब धीरे धीरे अपना दिमाग इसी में लगाना है कि अब जो भी मैं जिस भी लेवल पे हूँ जो भी कुछ मेरे पास में है सिर्फ पैसा ही नहीं नॉलेज है एक्सपीरियंस है जो भी कुछ है उसको किस तरीके से मैं यूज करूँ कैसे उसमें से छोटे से छोटे लेवल पे किसी का कुछ बेनिफिट कर दूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के वहाँ पर बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर वंस इन अ मंथ एक क्लास कंडक्ट करूँगा अब ये कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है वंस इन अ मंथ इज लाइक नथिंग आप समझे दो घंटे की क्लास एक महीने में एक बार लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आ सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते अगर उस क्लास में दम है तो उसकी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसको उठा करके यूट्यूब पे डाल दिया तो उसको वहां पर बैठे हुए सिर्फ तीन सौ लोगों ने नहीं देखा मान लो लाखों लोगों ने देख लिया तो उसकी वजह से आपको खुद को लग रहा होगा ये तो मैं छोटा सा काम कर रहा हूं महीने में सिर्फ दो घंटा मैंने यहां पर किया ये है क्या लेकिन हो सकता है उसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाए एक रेवल्यूशन शुरू हो जाए हर बड़ी से बड़ी रेवल्यूशन ऐसे ही छोटे से छोटे डिसीजन से शुरू होती है तो आप क्या कह रहे थे अभी आप बोल रहे थे कि ऐसा हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है मैंने एक फ्रेंड की हेल्प की थी एक्चुअली वो बहुत परेशान था उसने मतलब इंजीनियरिंग भी कर रखी थी उसकी तो फैमिली भी थी शादीशुदा था तो बच्चे वगैरह भी थे पढ़ रहे थे अब उसके अंदर से था कि मुझे कुछ करना है वो क्या जिद करके निकला था घर से कि मुझे जॉब लेके आनी है और इसी फील्ड में मुझे इंजीनियर ही बनना है तो गाँव वालों ने जब वो एक साल हो गई उसे यहाँ पढ़ते पढ़ते तो गाँव वाले उसको गालियाँ देने लगे उसके घर वालों की तू अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पढ़ा हुआ है यहाँ मतलब लौट के आ जा वो कहता था अगर मैं लौट गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा ठीक बात है तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ तू तो जितना करना तुझे कर आज वो बेल बेल सेटल है एच में है एच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आज उसके गांव के जितने भी लड़के हैं सब इंस्पायर्ड है उससे कि वो भी उसके जैसा बनना चाहता हाँ, हमें और अगर वो लौट जाता हर पेरेंट्स उसका एग्जाम्पल दे कहता वो कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या तुम भी नहीं कर पाया मतलब हमें जिंदगी में कुछ करना है सिर्फ अपने लिए नहीं इस दुनिया के लिए भी क्योंकि एक बंदा हारता है तो सिर्फ एक नहीं हारता है पता नहीं कितने उसके साथ में पता नहीं कितने सारे और हार जाते हैं उन सब की उम्मीद टूट जाती है और एक जीतता है तो पता नहीं कितने जीत जाते हैं एक जीत रहा होता है तो उसके साथ में बहुत सारे और जीत रहे होते हैं जैसे आज आप अगर अच्छा कर रहे हो तो जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां पर उन लोगों की नजर में आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो गए न
ऐसा क्यों होता है और क्या है वो डर पता है कब आता है हमारे अंदर जब हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा कर लेते हैं आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है ऑनेस्टली बता रहा हूँ आंखों से बातों से वो दिख जाता है अभी जब आप बोल रहे थे तो बोलते बोलते हल्का सा आंखें आपकी गिली भी हो गई थी वो मैंने देखा तो अब बेसिकली क्या है कि आपके अंदर जेनुनली एक है कुछ लोगों के अंदर होता है कि मुझे कुछ ढंका करना है कुछ लोग होते हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान भी करना है तो कर देते हैं लेकिन आपसे बात करके मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि नहीं मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है लेकिन वो नहीं कर रहे हो इस वजह से जिंदगी के अंदर एक खाली पंसा है तो साथ साथ में मैं बस इतना सा कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो जॉब कर रहे हो बहुत बढ़िया है वेल सेटल्ड हो बहुत बढ़िया है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करना शुरू कर दो कि आपको ये लगे कि नहीं यार मेरी जिंदगी का कोई मतलब है मतलब ये सिर्फ मैं कमा नहीं रहा हूँ जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं वेल सेटल्ड नहीं हूँ मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ ये एक ह्यूमन नीड है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं जब तक आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करोगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी माइंड में ना एक उधेड़बुन चलती रहेगी होता है ऐसा वही होता है हाँ कि उधेड़बुन चलती रहेगी यार भी मैं क्या कर रहा हूँ कर भी रहा हूँ सब कुछ मिल भी गया है लेकिन फिर भी एक खालीपन है खाली वही मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि वो मैं देख करके आइडिया लगा सकता हूँ कि आपकी आंखों के अंदर की क्या चल रहा है आपको क्या करना है थोड़ा बहुत कुछ भी करके किसी भी तरह से अपने गाँव में चले जाओ जहाँ पर भी आप हो जहाँ के भी आप हो वहाँ पर महीने में एक दिन चले जाओ या अपने आस में कहीं पर चले जाओ या फिर देखो कि कहाँ पर लोगों की क्या प्रॉब्लम है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वहाँ पर किसी तरह से ये दिमाग लगाओ कि मैं कैसे किसी के लिए काम आ सकता हूँ मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ और शेयरिंग का मतलब ये सबसे पहले हम सबको अपने दिमाग में से निकालना है सिर्फ पैसा शेयरिंग नहीं है बल्कि कई बार पैसा शेयर करना बहुत बुरा भी होता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक आदमी को भिखारी बना रहे हो तो अगर किसी का पेट भरना है तो उसके दो तरीके हैं या तो किसी को भीख दो और एक दिन के लिए उसका पेट भरो तो आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली आप एक भिखारी क्रिएट कर रहे हो हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरा क्या है कि उसको कुछ ऐसा कर दो कि वो खुद अपना पेट भर सके जिंदगी भर के लिए वो रियल शेयरिंग है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो उसको कुछ ऐसा कर दो कि उसको आपकी जरूरत ही ना पड़े कुछ ऐसा एंड दैट गिव्स द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन अब उसके बाद में क्या होगा आपके अंदर से सारे डर निकल जाएंगे वो खालीपन खत्म हो जाएगा और आपको जिंदगी का एक मकसद मिल जाएगा मतलब जीने में मजा आने लग जाएगा फिर जॉब में भी मजा आने लग जाएगा क्योंकि फिर क्या होगा आपको ये लगेगा कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ सपोजिंगली क्योंकि जॉब में प्रेशर भी होता है आपको जॉब भी ऐसा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आई अंडरस्टैंड रात रात को डेडलाइंस होती हैं कि ये प्रोजेक्ट है इसको खत्म करना है ये करना है वो करना है है ना प्रेशर होता है कई बार हाई प्रेशर तो वो प्रेशर भी अच्छा लगेगा क्योंकि अगर उस प्रेशर को आप लिंक करोगे सिर्फ अपने सर्वेवल से तो उसका कोई मतलब नहीं है बट अब आप उसको कनेक्ट कर दोगे किससे कि ये सारा प्रेशर मैं सह रहा हूँ ये काम मैं कर रहा हूँ और अच्छे से इसमें ग्रो करता चला जा ताकि मैं और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा शेयर कर सकूँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ तो ये बैलेंस बन गया जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा ना आपने कमा तो लिया शेयर कुछ भी नहीं कर रहे तो जिंदगी बड़ी खाली सी लगेगी मजा नहीं आएगा अंदर से जब ये दोनों चीजें बैलेंस्ड हो जाती है ना जिस लेवल का मेरा एक्सपीरियंस है जिस लेवल का मेरा पोटेंशियल है उसी लेवल का मैं आगे शेयर कर रहा हूं उसी लेवल पे मैं एक्ट कर रहा हूं तो मजा आता है